Ok, možemo otvoriti naše Biblije. Vanšala po Mateju 16. poglavlje. I danas ćemo proučavati od 24. do 28. stiha. Možemo čitati naš tekst i onda možemo proučavati duboko naš tekst. 24. stih mi čitamo. Tada reče Isus svojim učenicima. Tko hoće ići za mnom, neka se odreče sebe, neka uzme na se svoj križ i neka, neka tako ide za mnom. Je tko hoće sačuvati svoj život, izgubi će ga. A tko zgubi svoj život zbog mene, naći će ga. Što koristi čovjeku ako dobije sav svet, a pritom izgubi svoj život? Što čovjek može dati kao otkup za svoj život? Jer sin čovječi doći će sa svojim anđelima u slavi svojega oca i tada će vratiti svakome po njegovim dijelima. Zaista kažem vam, od oni što stoje ovdje, neki neće okusiti smrti dok ne vide sina čovečega gdje dolazi u svome kraljstvo. Ovo je Boža nadaknuta savršena riječ. Svi su rekli? Amen. Ok. Kao što vidite, naš naslov je od Isusa. 24. stih. Okreni se sebe. Uzmi svoj križ. Slijedi Krista. Konstantno. Svaki dan. Odkreni se sebe, uzmi svoj križ, slijedi Krista. Ako netko želi biti spašen, Isus je rekao, odkreni se sebe, uzmi svoj križ, slijedi Krista. Što to znači? Žrtva. Žrtvovanje. Predavanje, obvezivanje, cijena. Isus je rekao, ne samo svojim učenicima, veliko mnoštvo je bilo tamo. Isus je deklarirao, ko želi biti spašen, hoće nama košta. On ne govori da ćemo biti spašeni po našim dijelima. Ne. Ali, netko tko hoće slediti Krista, on mora se odkreći od sebe. On mora uzmiti svoj križ. On mora slediti Krista svaki dan, cijeli dan, bez obzira koliko će to košta. To je naš tekst za danas. Ali trebamo govoriti o tome što Isus je rekao 27. stih jer sin čovječi doći će sa svojim anđelima u slavi svojega oca. Sudni dan, Kristov drugi dolazak. I tada će vratiti svakome po njegovim što? Dijelima. Zvuči kao spašni smo po našim dijelima? No. Ali trebate razumjeti. Spašeni smo 
samo po milosti. Kroz vjeru samo u Krista. Spašeni smo po milosti, ali bit ćemo suđeni po našim dijelima. Isus je to rekao. Opet, jer sin čovječi doći će sa svojim anđelima u slavi svojega oca i tada će vratiti svakome po njegovim dijelima. Mi ćemo govoriti o tome malo kasnije. Naš kontekst. Isus je bio sa svojim učenicima. Gdje? 13. stih. Kad dođe Isus u okolinu Cezare Filipa, Filipove, Isus je bio tamo. Cezare Filipa je uh, sjeverni dio gore od Galileje. I tamo Isus je imao ispit sa svojim ič, uh, učenicima. Već smo to proučavali u posljedne vreme, ali taj ispit, 15. stih, Isus ih je upitao, a vi, svojim, uh, svojim učenicima, za koga me vi držite? Drugim rečima, Isus ih je upitao. Tko sam ja? U vašim očima. Tko sam ja? I mi znamo kako Petar u sili oca je odgovorio 16. stih Ti si Krist, Mesija, sin Boga živoga. Petar zbog oca, nebeskog oca, je položio taj ispit. Ti si Krist, sin Boga živoga. I mi znamo da Isus sagradi svoju crkvu na toj deklaraciji da Isus je obećan Mesija, da Isus je jedini spasitel, da Isus je jedini otkupitel, da Isus je sin Boži, Božje a, živoga. To je ta deklaracija da Isus sagradi svoju crkvu. I onda tamo Cesare i Filipaj nakon toga Isus je rekao svojim učenicima 21. stih od tada poče Isus objašnjavati svojim učenicima da mora ići u Jeruzalem i da će mnogo crpiti od starješina svećenički glavara i pismo znanaca i da će biti ubijen. Ali da će treći dan kasnije uskrsniti. Ali naš Petar, uf, Petar ga uzme, uze na samo. Poče ga nagovarati i reče, Bože, sačuvaj, gospodine, daleko neka bude to od tebe. Drugim rečima, Petar je rekao Isusu, nema šanse da ćeš ići u Jerusalem, žrtvovati, biti razapet, umreti, nema šanse. Hello, ljudi moji. Ako Isus nije otišao tamo i to nije se dogodilo, nema šansa da mi možemo biti spašeni po milosti i po Kristovim dijelima. Ok? I zbog toga Isus je rekao Petru, 23. stih, idi od mene, Sotono. Ti si mi na sablazan. Ne drži se onog što je Bože, nego što je ljudsko. 
Petar nije bio suveren za Bože planove. Ono što Bog je preodredio prije postanka sveta, Bog je bio suveren za to. Ne Petar. I nakon toga naš tekst za danas, 24. stih, opet se sri Filipa. Tada reče Isus svojim učenicima. Marko i Luka nam kaže da Isus je pozval mnoštvo oko njega. So Isus je bio tam sa svojim učenicima i mnoštvo. I Isus je rekao svima. Tko hoće ići za mnom. Spasenje i sanktifikacije. Tko hoće ići za mnom. Tko hoće biti pravi sljedbenik Isusa. Tko hoće biti pravi učenik Isusa. Neka se odreće sebe. Luka nam kaže svaki dan. Ne moja volja, nego tvoja volja. Ne moji cilovi, nego tvoj cilovi. Ne moji planovi, nego tvoji planovi. Ne moja slava, nego tvoja slava. Tko hoće biti pravi sljedbenik Isusa. Čovjek mora se okreći od sebe. Svaki dan, cijeli dan. I to nama je teško, ha? Zbog toga što svi mi imamo grešnu prirodu. I naša grešna priroda želi uzvisiti sebe. Zadovoliti sebe. Mi smo sebični. Mi želimo pažnju. Mi želimo aplauz. Mi želimo biti proslavljen. To je od naše greš, grešne prirode. I zbog toga, kao nevjernik, samo živiš za sebe. Ali pravi sljedbenik Isusa, Isus je rekao, tko hoće, ići za mnom, neka se odkreće sebe. Ne moja volja, nego tvoja volja, dragi Isuse. Bez obzira koliko to će meni košta. I ta žrtva je svaki dan. Trebamo žrtvovati sebe. Neka se odkreće sebe. Ali ne samo to. Neka uzme na se svoj križ. Interesantno. Danas ljudi govori, o, ja nosim svoj križ, moja punica je moj križ, ili moj punac, ili moj šef, ili, you know, sve izvašta. Hello, ljubljeni moj, kad Isus je rekao svojim učenicima, uh, na, uh, neka se odreće sebe, neka uzme na se svoj križ, oni su točno razumjeli da Isus je govorio o smrti. Tada, Rim je vladao, jel? Ja? Rim, 
Ringani su bili stručnajci. U vezi sa križom. Bili su stručnajci. Kako su mogli staviti ljude na križ? Bili su stručnajci. I tada, kad Isus je govorio o križu, automatski Isusovi učenici i čak veliko mnoštvo koji je bilo oko Isusa, odmah su razumjeli križ znati, znači smrt. Križ znači žrtva. Nisu razmišljali o <laughs> o šefu, punica, punac, tako da. Ne! Što to znači za nas? Trebamo se odkreći od sebe. Svaki dan, cijeli dan. Trebamo uzmiti naš križ. I slijedi Krista. Čak do smrti ako trebamo. Spog toga što ne živimo za sebe, remjanima, će trna iz tog poglavlje. Kao kršeni, ha, mi čitamo. Poslanice remjanima, će trna iz tog poglavlje, sedmi stih i dalje, doista, ni jedan od nas, kršteni, ni jedan od nas ne živi samom u sebi. Prije smo, prije nego smo bili spašeni, živimo sa za, za sebe. Zadovolili smo sebe. Ali kao kršteni, ni jedan od nas ne živi samom u sebi i ni jedan ne umero, umere samom u sebe. Jer ako živimo, gospodinu živimo. I ako umremo, gospodinu umremo. Ako dakle živimo ili ako umremo, gospodnji smo. To je pravi sljedbenik Krista. Naš tekst 16. poglavlje, Ma- Vanžela po Mateju, Isus je rekao svojim učenicama 24. stih i to mnoštvo, tko hoće ići za mnom, neka se odreće sebe, neka uzme na se svoj križ i neke, neka tako ide za mnom. Na grčkom to je ko- present tense, konstantno. To je sanktifikacija. Neka, ok, mi se molimo, o, dragi Isuse, budi moj spasitelj, i nakon toga mi živimo za sebe. Hello, ne. Ta osoba nije spašena. Zbog toga što Isus je rekao, trebamo se odkreći od sebe svaki dan, cijeli dan. Čak kao spašeni ljudi. Trebamo svaki dan, cijeli dan uzmiti naš križ. Živiti i čak umreti za Krisa. Trebamo ga slijediti. Bez obzira koliko će to nama košta. Zbog toga što mi živimo, mi umremo za našega spasitelja i za njegovu slavu. Amen. Isus je rekao 25. i 26. stih. Jer tko hoće sačuvati svoj život u ovom svetu? Ok, ja ću slaviti Isusa nedeljom ali onda ja ću živiti za Andriju. Ponedjelak, utorak, sreda, četvrtak, petak i subuta. Isus, ja ću ti dati jedan dan od mene, ali ja ću sačuvati ostale dane. Hello? Isus je rekao o toj osobi. 
Jer tko hoće sačuvati svoj život u ovom svetu? Zadovoliti svoj život u ovom svetu? Izgubit će ga. Nema šanca za spasenje. Ali, tko izgubi svoj život zbog mene, tko se odkreći od sveta? Hvala ti, ali ne hvala. Ja živim za Krista. On je moj život. Tko zgubi svoj život zbog mene, Isus je rekao, naći će ga. Veće život. Što koristi čovjekom? Ako dobije svav svet, a pritom izgubi svoj život, svoju dušu, pakao? Što čovjek može dati kao otkup za svoj život? Odgovor? Ni šta. Nažalost, danas, kao sada, i u crkvenoj povijesti, mnogi ljudi su deklarirali, da, 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 Isus, 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 ali oni žive za sebe i oni upotrebe sve i svašta u svetu. Nisu spašeni. Zašto? Dokaz njihove, plod, uh, njihove dijela. Hello. Čovjek ko kaže, da, Isus je moj spasitelj, ali on živi i uživa u svetu svet. Uh, sve od džavla. Taj čovjek nije spašen. Jakov, četvrtog poglavlje. Čeprti stik. Le što Jakov, Jakov je rekao o tome? Ne znate li da je prijateljstvo prema ovom svetu neprijateljstvo prema Bogu? Ne možeš služiti dva gospodara, Isus Krist u nedjelju i svet i tvoja želja preko tjedna. A, a, zašto? Opet. Prijateljstvo prema ovom svetu je neprijateljstvo prema Bogu. Tko ho, dakle hoće biti prijatelj svetu, postaje neprijatelj Boži. Prvi Ivanova, drugog poglavlje. Mi čitamo o svetu. Petnaesti stih i dalje. Kao kršeni, Ivan njima je rekao, ne ljubite svet. Ni ono što je u svetu. Ako tko ljubi svet, nema u njemu ljubavi prema ocu. Zašto? Jer sve što je u svetu, požuda tijela, požuda očiju i oholost života, nije od oca, to je od džavla. To je od sveta. I by the way, svet prolazi i njegova požuda. Pakao. A tko čini Božju volju, ostaje do vijeke. Recite mi, u posljedne vreme, tvoj stav prema Kristu i tvoj stav prema svetu. Naš tekst. Matej 16. poglavlje Isus je rekao jasno i glasno. 24. stih i dalje. Tada reče Isus svojim učenicima Tko hoće ići za mnom neka se odreće sebe neka uzme na se svoj križ i neka tako ide za mnom. Jer tko hoće začuvati svoj život u ovom svetu 
izgubi će ga. Nema šanse za spasenje. A tko izgubi svoj život u ovom svetu zbog mene, naći će ga. Vječni život. Što koristi čovjeku ako dobije sav svet, a pritom izgubi svoj život? Što čovjek može dati kao otkup za svoj život? I onda 27. stih i 28. stih. Jer sin čovječi doći će sa svojim anđelima u slavi svojega oca i tada će vratiti svakome po njegovim dijelima. Zaista kažem vam, od oni što stoje ovdje, neki neće okusiti smrti, dok ne vide sina čovečega gdje dolazi u svome kraljestvo. I onda sljedeći put mi ćemo vidjeti to se dogodilo. 17. poglavlje, prvi i drugi stih, nakon šest dana, nakon što Isus je to rekao, uze Isus sa svo- sobom Petra i Jakova i njegova brata Ivana i povede i nas samo na visoko goru što se dogodilo tamo, tada se preobrazi pred njima. Ok? So, ono što Isus je obećao, 28, 16. poglavi, 28. stih, mi ćemo vidjeti sljedeći put, to se dogodilo šest, nakon šest dana. Ok? Now, dva, opet, dva, 16. poglavi, 27. stih. Kad Isus je rekao, kad on se vrati, tada Isus će vratiti svakome po njegovim dijelima. Opet, Isus nije rekao da smo spašeni po našim dijelima. Ne. Spašeni smo samo po milosti. Ali dokaz da smo stvarno spašeni će biti naše dijela. Naprimjer, on, taj dan, sudi dan, Isus će otvoriti knjige. I moje ime će biti tamo. Andrija Vukšić. I svaki gre, što sam učinio sa mojim mislima, s mojim rečima, sa mojim dijelima. Ali isto tako, iznad svakog greha će biti štampa. Potpuno plaćanje, potpuno plaćanje, potpuno plaćanje. Od koga? Od Isusa Krista. I dokaz da ja smo, da sam stvarno bio preporođen od duha svetoga, da sam stvarno bio spašen, po milosti, to kao će biti moje dijela. Ono što ja sam učinio za Krista i za Kristovu slavu, nakon što sam bio spašen po milosti. Spašeni smo po milosti, ali dokaz da smo spašeni. Isus će pokazati. Bićemo suđeni po dijelima. Biće pišena tamo. Andrija je bio spašen. I dokaz toga? Svaki dan, cijeli dan. On se pokušava. Se odkreći od sebe. On se pokušavao uzmiti svoj križ, on se pokušavao sljediti mene, sljediti Krista. Andrija, uspred bi starom Andriju, prije nego je bio spašen, je htio živjeti u sili duha svetoga za Kristovu slavu. To će biti u tvoj knjizi. Moje ime, moj gresi, 
da Isus je platio za svaki gre i dokaz da sam bio spašen ono što sam učinio u ime Krista je nakon što sam bio spašen. So, spašeni smo po milosti, ali suđeni smo po dijelima. Druga osoba, ime u knjizi. I svaki gre. Ali nažalost, nigdje ne piše potpuno plaćanje. Saj čovjek nikad nije se pokajao od svoje gre, nikad nije se oslonio na Krista za spasenje. Ta osoba nikad nije se okrećao od sebe, uzeo svoj križ i sledio Krista. Ne, i dokaz toga njegova dijela. Još je živio za svet. Još je uživao se u svetu. Još je te, cijeli život on je tražio zadovoljiti sebe u svetu. Taj čovjek nikad nije bio spašen po milosti i dokaz toga uh, taj čovjek će biti suđen po njegovim dijelima. Um, Isus je to rekao sedmog poglavlja, mate. Opet, mi to čitamo. Od 21. do 23. stiha Isus je upozorio ljude. Neće svaki koji mi govori, gospodine, gospodine, uči u nebesko kraljevstvo, nego samo tko čini u volju mojega oca koji je na nebesima. U onaj dan, koji dan, sudni dan, nogi će mi reći, gospodine, gospodine, Nismo li u tvoje ime prorokovali? Nismo li u tvoje ime zgonili džavle? Nismo li u tvoje ime činili mnogo čudesa? I tada ću im izjaviti. Nikad vas nisam poznavao. Idite od mene, zlotvori. Ti ljudi su govorili sa njihovim ustima, gospodine, gospodine! Kle što mi činimo? Nedeljom. Isus njima je rekao. Nikad nisam vas poznavao. Zbog toga što gle što vi ste učinili svaki ideja dan. Ponedjelak, utrak, sreda, četvrtak, petak, subota. I čak u nedelju. Idite od mene zlo tvori. Deklarirali su da Isus je bio njihov spastel. Super. Ali dokaz da nisu bili. Njihove dijela. 16. poglavi dok završim. 24. si tada reče Isus svojim učenicima Ko hoće ići za mnom. Želiš li? Biti slebine Krista. Onda Isus je rekao. Neka se odreće sebe. Želiš li to? Neka uzme na se svoj križ. Želiš li to? I neka tako ide za mnom. Žrtva, predavanje obvezivanje i cijene. Želiš biti spašen po milosti? Ili, 25. želiš sačuvati svoj život u ovom svetu? Isus je rekao, onda ćeš gubiti šancu za uh, vječni život. Ili želiš izgubiti svoj život zbog Krista, u ovom život. Ne tvoje volje, ne tvoje žele, nego Kristova volje, Kristova žele. Isus je rekao, onda ćeš imati vječni život. Spog toga što Isus je deklarirao što koristi čovjek ako dobije sad svet, a pritom izgubi svoj život, što čovjek može dati kao otkup za svoj život, odgovor ni šta. 
I onda je Isus je deklarirao. Jer sin čovječi doći će sa svojim anđelima u slavi svojega oca. I tada, sudni dan, će vratiti svakome po njegovim dijelima. Isus će otvoriti knjige. On će vidjeti tvoje ime. On će ima, vidjeti svaki gre. I on će vidjeti da li su ti gresi plaćeni zbog Krista ili nisu. I onda Isus će provjeriti tvoje dijelo. Jesi živio za njega? Jesi se okreća od sebe? Jesi uzeo svoj križ? Jesi slijedio Krista ili si živio i uživao u svetu. Bez obzira da možda si deklarirao da Isus je tvoj gospodina. Isus će provjeriti tvoje dijela. Dokaz o tome što je stvarno u tebi. Živiti za Krista to je dokaz izvan tebe što je stvarno u tebi da si preporođen. Živiti za svet, za sebe, to je samo dokaz izvan tebe o ono što je u tebi. Krešna priroda i samo to. Dug svete nije u tebi. U tebi. Isus je rekao da on će vratiti svakome po njegovim dijelima. Opet, spašeni smo po milosti kroz vjeru u Krista. To je to. Ne po našim dijelima. Ali bit ćemo suđeni po našim dijelima. Naše dijela? Dokaz. Izvan. Onoga što je stvarno nutro. Recite mi. Gdje ste vi sada? Isus kaže to je moj pravi sljedbenik, učenik. Imaš li dokaze da si stvarno bio spašen po milosti? Ako nisi siguran ili sigurna, sada u tišini, u molitvi, trebaš biti iskren sa Isusom. On će se vratiti jedan dan i on će sudjeti svaku osobu. Nadam se da si siguran ili sigurna da si spašen po milosti kroz vjeru u Krista. I nadam se da ti imaš i ti ćeš imati to kaze da si stvarno bio spašen. Zbog toga što spašni smo po milosti, ali bit ćemo suđeni po dijelima. Isus je deklarirao za svaku osobu. Odrekni se sebe, uzmi svoj križ i slijedi mene. Sada je tvoje vrijeme biti iskren sa Isusom.